Last type of voltage uh, biasing technique is the voltage feedback. Now, naiba ang voltage feedback kaysa sa fixed bias kahit mukhang magkamukha lang sila kasi ang nadaan kay RC, IC, IE at hindi si IC. Kasi po, IE dito, IB dito, IC dito. Kasi junction po ito. Dito ka lang pa nagkaroon ng IC. We remember yung ating, remember yung ginawa natin kay CL kanina. Sa junction panahati, si IB at si IC. So, almost the same with voltage divider bias but with less number of resistor. Ito din yung tinatawag natin self-bias. Let's try to solve a problem. So, yung isasolve natin yung circuit ngayon ay isang voltage feedback bias. Okay? So, ito po yung circuit na to. Pero before that, examine muna natin ano yung difference ng isang voltage feedback sa isang emitter stabilized circuit. Di ba ito yung isang emitter stabilized circuit? Magkamukha ba? Almost, pero kung titingnan mong maigi, makikita mo yung difference kung saan nagkaroon ng node. Dito, ang node sa isang emitter stabilized ay before ng ating RC. Dito, ang node natin ay after ng ating collector resistance. Okay? Ngayon, anong nadaang ka rin kay RB? Si IB. O base, base ka rin. Sinong nadaan kay RC? Si collector ka rin. Sinong nadaan kay RE? Si emitter ka rin. Ay sino yung current na nandito? Pangalala natin yung I. Okay? Si current I. By KCL, current entering equals current leaving. I is equal to the entering si I, leaving si IB, tsaka si IC. Diba? I is the sum of IB plus IC or simply this I is the emitter resist emitter current. Okay? Examine naman natin si voltage feedback bias. Sinong nadaan dito? Si base resistant, uh, si base current. Dito, si emitter current. E dito kaya? Ang nadaan po dyan ay si IE. Bakit po? Kasi, si IC, dito pa lang po nakikita. Kasi, maghahati po dito si IB tsaka si IC. Okay? Kaya, ganyan po. High voltage feedback bias. Pero, yung way naman ng pagsasol is katulad lang din lang sa iba. Sa mga nakaraan nating circuit. Okay? Okay, uh, KVL na tayo. Start tayo dito. 10 minus 4.7 kilo ohms na ang nadaan kay 4.7 kilo ohms ay si IE. Minus 250 kilo ohms times IB. Ipitrace mo lang yung wire. Daan ka dito. Ano ang meron dito? Voltage drop na 0.7 volts. So, minus 0.7. Baba ka dito kay RE na 1.2 kilo ohms. Sino nga nadaan kay RE? Si IE. Magsak tayo sa ground equal to 0. Okay? Then, paltan mo yung IE. Diba, na-determine natin kanina that IE is beta plus 1 IB. Given that beta is 90, 90 plus 1 is 91 IB. So, 10 minus 4.7 kilo ohms 
times IE, which is 91 IB, minus 250 kilo ohm times IB, minus 0.7, minus 1.2 kilo ohms times IE, which is 91 IB, equal to 0. And if I'm going to solve IB, IB is equal to 11.82 microamperes. And if I want to know the value of IC, beta IB. So that's 90 times 11.82 microamperes. Or simply, one point zero six milliamperes. If I want to determine IE, mula sa equation natin na 91 IB, so that's 91 times 11.82 microamperes. So this is 1.08 milliamperes. Okay? Kung gusto kong ipakuha sa atin si BCE, dito lang po yun. Isang KBL ka lang doon pababa. So, tingnan natin. Simula ka doon sa 10, minus 4.7 kilo ohms, na ang nadaan ay si IE, minus VCE, minus 1.2 kilo ohms, na ang nadaan ay si IE. At kapag sinabsitute mo lang yung value ni IE dyan, Ang makukuha mong value ni VCE ay 3.65 volts okay. Kung gusto mong kuhain si BB Doon pa din po BB Pag KBL ka mula dito pababa doon or mula dito papuntang ground. Kung gusto mong kuhain si VE, ito pa din po. Kung gusto mong kuhain si VC, dito na po. So, ganun pa din naman po yung process natin. Hindi naman po magbabago. Okay? So, the important thing is for you to practice different circuits para masanay kayo. Kung ginagamit niyo yung solving sa ibang reference kasi, ginagawa nila that IC is approximately equal to IE, okay lang naman po, o konti naman po yung difference. Pero ako, much prefer ko talaga na gamitin yung exact lagi. nag store ako sa CalQ, hindi ako nag-round off, para exacto din yung sagot ko na nakukuha. Okay? So, copy guys, guys, copy your notes. Thank <laughs> you.